ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹோம் டவுன் ஸ்பைசஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மட்டன் சுக்கா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு ஜாரில் ஒரு நாலஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் தனியாக நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் முழு தனியாக ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் மிளகு நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இப்போ மிளகு நான் வந்து பவுடராக வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் மிளகு பவுடர் போட்டுக்கிறேன் முழுசாக இருந்தாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம அடைச்சிட்டு நல்லா பவுடர் ஆக்கிடுறோம் நம்ம கறி வச்சுருக்க மட்டனை குக்கரில் இப்போ வச்சு போட்டுடலாம் இதெல்லாம் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம் மட்டனில் அப்புறமா நம்ம இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலா பவுடரை இதில் நம்ம சேர்த்துடுறோம் அப்புறமா நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுடுறோம் உப்பு போட்டுட்டு இதில் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ட்ரையாக வர்றதுனால நம்ம செய்கிறதுனால இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு மூடிடலாம் இது வந்து ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டுடலாம் நம்ம அப்போ தான் மட்டன் நல்லா வேந்துடும் நம்மளுக்கு ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்ல தண்ணி சுண்டி வந்திருக்கு நம்ம வந்து ஒரு கடாயில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிடுறோம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இதை நம்ம ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற அளவு போடலாம் ரெண்டு மூணு எவ்வளோ வேணால் போட்டுக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துடுறோம் கருவேப்பிள்ளையும் வெங்காயம் வெங்காயம் போட்டுக்கிறோம் இதில் நல்லா வதக்கணும் நம்ம நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு அதுவும் நல்லா ப்ரௌனாக வர வதங்குற வரல நல்லா நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் பாருங்க இப்போ நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம வந்து வேக வச்சுருக்க மட்டனை சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஆல்ரெடி மசாலாலாம் போட்டிருக்கிறதுனால இப்போ எதுவுமே தேவை கிடையாது நம்ம இது அப்படியே எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வத நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் நம்ம மட்டன் சுக்கான்றதுனால நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இது நமக்கு தேவையான மட்டன் சுக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்